Okay, our first guest is an international model and actress with a combined following of over a million people. There's been a lot of mystery surrounding her personal life because of her focus on always helping others. If she's not helping either plant 100,000 trees all in a day or she's inspiring the community to help local struggling restaurants and vendors, she's widely known for also making videos. But if you visit her account, for example, on YouTube, she has hundreds of thousands of followers waiting for that first video to be posted. And I think it's a perfect example of the person that she is. She's not only focused on benefiting from the fame, but on making a big impact with that following. Joining me today is someone that I've been fortunate enough to call my best friend now for over 20 years, Lili Rosales. Por fin. por fin se nos hizo. La verdad que quería decir eso, que por fin se nos hizo. Estamos platicando recientemente que tantas veces que hemos trabajado juntas y es la primera vez que nos toca casualmente platicar de nuestras vidas, de quiénes somos. Entonces, cuéntale a todo el mundo, aunque ya sé que ya te conocen, todos sus fans van a estar viendo, pero cuéntales un poquito más de ti para que te conozcan. Pues, ¿qué les puedo platicar? ¿Qué les digo? Pues te conozco más de 20 años, nos llamamos igual, Lili. Ya nos escuchamos más viejitas, 20 Yo años. Sí, <risa> pero pues nos gusta la aventura, nos encanta ayudar, eh, somos muy familiar, eh, creo que por eso estamos juntas todavía y pues igual tenemos muchos proyectos por hacer. Sí. Eh, y pues... <risa> creo que ya todo el mundo sabe, se emocionaron mucho con Esto no es una, una almohada, esto no. es... Sí, no puedo creer que está pasando y la verdad nos conocemos desde chiquitas, mucha gente la verdad no sabe que súper chiquita nos conocimos, Lili, Lili. Y últimamente nos han dicho, se parecen mucho, sí. o sea, vamos de compras o vamos creo a... Creo que porque te embarazaste y ya sos de mi tamaño. No, no creo, no, es que sí nos dicen y que, decís que a lo mejor porque crecieron desde chiquitas y es como, bueno, tienen razón, pero nuestras mamás se, también se conocen desde que nos sentaron juntas en el salón, entonces sí, la familia es muy grande y... Aunque no te gusta platicarlo, te encanta ayudar, no nada más a los niños, a la comunidad, porque tu familia, desde que yo soy chiquita, siempre están ayudando a que si no es el día del niño que están haciendo el evento, pero el día de los abuelos, y a ti te encanta más Y no me ayudar. quiero poner emocional, no me quiero poner emocional, porque ya sabes cómo me pongo por mi abuela, en paz descanse, pero mi abuela nos inculcó mucho eso, mi abuela tenía un, bueno, tiene todavía, una tienda que tiene más de 50 años, se llama La Pasadita, en Tijuana, entonces eh, ella inculcó mucho a, mis, a sus 13 hijos, que la mayoría son mujeres, <risa> pero eh, hacían igual, el día del niño cerraba la calle, eh, brincolines, dulces, piñatas, y el día de las madres igual, el día del abuelo era mi favorito, la verdad sí. a mí mi sueño, mi sueño es abrir un asilo, espero Dios, siento que estoy cerca, ¿Qué te va a hacer? siento que estoy cerca, <risa> eh, pero el día de la abuela, mi favorito, o sea, la verdad, llegaban, el primer año llegaron como 70 abuelos uh -huh. y cada año se iban haciendo más y más y más. Y la verdad llegaban así de que a veces podían llegar con el bastón y así. Y ya cuando empezaba la ruenda, empezaba la fiesta, o sea, había hasta que nos dejaban, nos dejaban bufanda, nos dejaban hasta bastones, bastones de que se les olvidaba. O sea, de que se la pasaban tan bien. Hasta o sí. te apuesto que se, se les olvidó tomar la, eh, la pastilla de la medicina sí. o lo que tú, la río más, yo qué sé. Y lo que la gente no entiende que nos está viendo ahorita es de que todo esto pasa en la calle, enfrente oh, sí. en la, en la de calle, la tienda, en la mera calle. Se cierran se las cierra. calles. Toda la comunidad ya sabe. Sí, toda la se comunidad Se va a cerrar sabe. la calle, entonces se estaciona. Ya saben que, que el día del niño, el sí. niño se cierra. El día del abuelo, este, este último año no lo, no lo hicimos. Sí. Pero eh, cada año. Eh, y esto es algo que empezó tu abuelita. Mi abuela, en paz descanse. Y, sin, y, y, y seguimos las tradiciones. Sin los recursos, a veces igual gente... Sin ayuda sus, de política, sin nada. Eh, mi abuela, ella le nacía igual a, a... Pues igual como tener abarrotes, ella pedía ayuda a veces de los... De, los de, vendedores, de, de vendedores. Sí. Entonces dejaban ahí sus donaciones, pan, lo que uh -huh. sea. Y pues lo donábamos, hacíamos igual rifas de despensa. Entonces la verdad, mi, era mi favorito a mí ese. Sí. Entonces espero que lo volvamos a hacer otra vez pronto. Y... Y sí, el, el Día de la Abuela es, es mi favorito. Pero... Y yo creo que por eso tienes tu sueño de un día abrir un asilo, aunque tú ya has hecho mucho para ayudar sí, a la gente. Sí, a mí me encanta, a mí me encanta. Sé que igual cuando Me roban llevado... el corazón a mí lo, los de la tercera edad y, y sí espero abrir un, un, un asilo a mi manera, chiquearlos sí. a mi manera. 
eh, tenerlos... Ya te ve ir poniéndoles maquillaje como lo has hecho no. antes. <risa> no, pero, bueno, sí, pero eh, también igual tenerlos activos, que hagan ejercicio, música, uh -huh. tenerlos de que se despejen de que les duele esto, que se les va a olvidar todo, pero estoy en proceso, no me quiero adelantar. Y pero... como dices, se les olvida el bastón por ahí. Sí, se les, olvida, se les va a olvidar el bastón. <risa> y quiero hablar un poquito más de ti, porque igual la gente, pues, te conoce que has modelado, te, cono te conocen por igual películas, videos, que te han visto mucho localmente. Que he hecho un poquito de todo. Sí, pero juro que la gente en verdad no te conoce. <risa> te ven Uy, y me van a tienen, tener miedo. tienen una imagen, y pues yo que te conozco puedo decirlo, porque tiene una imagen igual de ti, si te ven bonita, modelo, actriz, lo que sea. No se imaginan que a lo mejor me la paso en sobre ruedas o que me la paso en... <risa> igual eso. No nada más de que todavía sigue siendo muy humilde y siempre... Yo digo que así se va a quedar por la forma que es tu familia. Siempre están sí. pensando en otra gente, siempre están pensando en cómo ayudar, cómo regresar a la comunidad. Pero no nada más eso de que eres una persona, pues, real. Ya sé que alguna gente que está en nuestra industria, que igual son youtubers, que igual hacen cosas y no son la misma persona que ves enfrente de la cámara, que ves ah, en la calle. Ok, ok. Bueno, tú y yo ya lo hemos vivido en, sí. en, en pasarelas y en películas que nos han tocado convivir con figuras públicas, sí. con modelos muy importantes también. Y sí, es muy difícil, nos hemos quedado como sí. en, en, en shock de que no es en realidad como son en, en revistas o en películas a como son en persona. Pero quiero tomarme este momento para decir para la gente, para la gente que lo está viendo, yo te conozco ya por 20 años. Um, hemos crecido obviamente como personas, <risa> Pero siento que sigue siendo la misma. Te encantan las películas de caricaturas. Te encantan oh, sí. pues, ciertas cosas así. <risa> que, no me, más, que no hay cambiado. Más inocentes. Sí, se, se me hace como que la gente no entiende la persona que ven ahí en los videos, la persona que está afuera ayudando. No lo estás haciendo por un video. No lo estás haciendo para que más gente te siga o para que te paguen cualquier cosa. Creo que la mayoría del tiempo no te están pagando para ayudar a la gente. Mm. Tú siempre lo has hecho antes de hacer videos. Entonces, quería que la gente igual, pues, supiera eso, que te conociera, que vean quién eres y, pues, que les contaras igual de tu familia. Porque ya sé que tu abuelita, pues, fue tu ejemplo más grande. Sí. Siempre estuvo ahí para ahí. Pues, mis ojos. Ahora puedes seguir ese sueño tú, yo digo, con la audiencia que tienes. Sí, yo, yo, yo espero llegar a, a, a tener eh, o llegar a ser un poco como mi abuela. Eh, era muy querida y, y, y la verdad pues yo quiero seguir los mismos pasos que ella, seguir ayudando, ver a mi alrededor feliz. Yo sé que no puedo cambiar a lo mejor todo el mundo, pero sé que a mi alrededor sí, mi colonia, sí. Eh, gente que conozco, que quiero, que mientras yo pueda ayudar, yo voy a intentar hacerlo todo por, por ayudarlos. Pero... Y mucha gente, aunque hicimos esta entrevista en español, no saben que tú hablas el inglés perfecto. <risa> Nunca lo hablas. Hicimos esta, esta entrevista en español. Normalmente yo soy la que te habla inglés. Oh, sí. Es muy raro que estemos Y de hecho, platicando. cuando estábamos chiquitas, cuando, lo voy a decir súper rápido, pero cuando nos sentaron en el, en el salón, estaban los dos bancos y me sentaron y tenías como una, una calca donde sea tu nombre. Y el, o sea, yo puse el mío, Lili, L-I-L-Y, y volteo y ella era Lili. Ah, y así, Ajá. desde ahí, inseparables. Y ella hablaba más inglés y pues yo, yo venía de americana. México, entonces, <risa> yo venía de México, entonces, pues a mí era de que, háblame español, y me acuerdo que te pellizcaba, yo, háblame español, sí. y entonces ahí ya fue como la amistad, ya saben, amor apache y todo eso. <risa> Pero muy sí. apache. Se ve sí, me, muy me encanta, me encanta... Um, Sé hablar el inglés, fue mi segundo lenguaje, pero me, siento que me expreso más, aunque tenga el acento pocho, el español. Sí. Siento que me expreso más. Igual yo lo tengo más pocho y todavía nos ve la gente, entonces no te preocupes. Pero muchas gracias por estar aquí. Quería enseñarle a la gente porque te conoce mucha gente, pero siento que nunca te tomas tú la oportunidad para hablar de ti. Siempre estás tratando de ayudar a otra gente, tratando de hablar de otra gente. ¿Cómo le puedes ayudar si no es un niño en la escuela de tu hermana o si no es el asilo que se acaba de quemar y ahí estamos llevando cosas, donando sí. siempre? Siempre estamos tratando de... También a mi novio lo andó también. Ya sé. Ya, no. ya se le pegó también. Sí. Y ahora ya no tiene cómo escaparse, entonces ahí vamos a estar ayudando a los tres juntos. Sí, 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 nos gusta. Gracias la aventura. por estar aquí. Gracias, Taito, por invitarme. Te quiero.